der Viktualienmarkt im Herzen von München Besuchermagnet und absolutes Zentrum für frische Waren, Gemüse, Geselligkeit mit seinem Biergarten findet 1158 den Weg von Freising nach München. Bereits 1315 sorgte ein neuer Bebauungsplan durch König Ludwig den Bayern dafür, dass die Fleischbänke am Marienplatz, der damals einfach nur Platz genannt wurde, äh, weichen mussten und unterhalb von St. Peter angesiedelt wurden. Die heutige Metzgerzeile ist dadurch mehr oder weniger der Ursprung des Viktualienmarkts. Hier im Bild der 30 Meter hohe Beibaum, der den Münchnern mit viel Freibier von sechs Münchner Brauereien gestiftet wird. Links im Bild war gerade St. Peter, auf dessen aufgelassenen Friedhof im Jahre 1802 der Markt umgesiedelt wurde. Der Name Viktualienmarkt wird so geläufig. Für 150.000 Gulden kaufte die Stadt das Gelände des Heiligeistspitals und erweiterte so den Markt. So, genug mit der Geschichte, jetzt weiter zu den Ständen. Täglich wird alles frisch von der Großmarkthalle München angeliefert. Man findet natürlich zum jeweiligen Preis Kräuter, Kuriositäten wie hier so Holzentchen, die eigentliche Art von getrockneten Früchten, Knoblauch, Peperoncino, Fisch natürlich, ein ganz wesentlicher Bestandteil des Münchner Viktualienmarkts. Sowie immer frische Pilze, Schwammerl, wie man bei uns in Bayern sagt, und natürlich Geschenkartikel. Ja, und der Kräutermarkt hinterhalb des Viktualienmarkts, oder ein Teil davon, ist natürlich sehr bedeutend. Hier ist der berühmte Biergarten, äh, bietet Platz für 800 Personen, man bringt seine Speisen mit oder kauft sie direkt am Markt und alle sechs Wochen wechselt die Münchner Brauerei. Man erfährt, wer es ist, am Schild. Berühmtheiten wie Karl Valentin dürfen natürlich nicht fehlen, denn viele Brunnen ehren ehemalige Münchner Musikanten und ja, so wie ihn ein Münchner Original, genauso wie seine damalige Partnerin und auch Bühnenpartnerin Liesel Karlstadt, die jeden Tag mit frischen Blumen am Viktualienmarkt geehrt wird und besucht wird. Hier nochmal ein Foto von dieser besonderen Frau, genauso wie Ida Schumacher. Um die kommt kein Münchner rum, mag er sich auch noch so lange in München aufhalten. Er muss sie kennenlernen und ihre vor allem sehr alten Traditionen und Geschichten. Wir haben Exotisches am Markt. Ja, man kann natürlich nicht alles zeigen. Nicht die Käsestände, nicht die Gurkenstände, nicht die Gewürzstände und nicht die ganzen Fischstände und Brotstände. Eier, die manchmal von kuriosen Hühnern bewacht werden. Und ja, noch hier nochmal ein Flug über alles, was man hier so kaufen kann. Die Bäckerliesel, ein Original mit über 50 Jahren Anwesenheit am Viktualienmarkt, darf natürlich nicht fehlen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt einen Eindruck bekommen und wer noch nicht da war, kommt vielleicht nach München. Wir machen in Folge 2b ein Gericht, eine Brezenbruskette mit den Zutaten vom Viktualienmarkt. Hat es euch gefallen? Daumen hoch, herzlichen Dank und ganz liebe Grüße aus München, euer Brezenreiter-Team. Servus!